God morgon internet. En sak idag den här gången utspelar sig ut på Berlins gator och börjar med en historisk tillbakablick. Och även om du inte är det minsta intresserad av historia så häng med till slutet för att det här handlar också om ett beslut som EU håller på att fatta. Och det är ett historiskt dåligt beslut som du måste engagera dig i. Bakom man kan man se resten av Berlinmuren. Muren som delade öst- och västberlin i två delar och har kommit att symbolisera hur det kan gå snett när en stat bestämmer sig för att kontrollera varje millimeter av sina, sina medborgare. På den, på den östtyska sidan så hade man en organisation som alla väl känner till till namnet i alla fall Stasi. Och jag skulle rekommendera att man läser på om deras, deras verksamhet, hur de med den tidens verktyg ändå lyckades kontrollera ett helt folk. Hur man arbetade med papper och penna, spioner ute på gatorna, angivare och faktiskt lyckades under 40 års tid hålla Östtyskland i ett järngrepp. En, en nyckelperson för det här var Mjälke som var, som var chef för stas i, i 30 år. Och det finns böcker skrivna om honom jag rekommenderar alla att läsa dem för att förstå övervakningssamhällets mekanismer. Det vi behöver klara på nu det är vad, vad det här betyder för internet. Om vi, om vi tänker oss internet som från början var en öppen och fri organism kan vi väl säga. Det enda som egentligen definierade internet var ett antal gemensamma överenskommelser gällande tekniken. Och I övrigt fanns ingen särskild reglering. Och hur det har varit styrkan i både framväxten av internet i, i den position det har fått men också i betydelsen för mänskliga rättigheter. För inte så länge sedan i anslutning till den arabiska våren så skrev, eh, skrev man i årsrapporten från Amnesty, där skrev gen, eh, deras, eh, vad heter han nu? Generaldirektör heter han inte, ja, ordförande för Amnesty internationellt i alla fall, skrev i årsrapporten att, att internet har kommit att bli den, den kraften som jämnar ut balansen mellan diktatorn och den enskilde medborgaren. Och det är en oerhörd styrka som vi måste vara reda om. Vill vi se exempel på hur det här kan gå snett med internet så kan vi titta på länder som, som Kina till exempel där man använder hela internets kapacitet eller deras motsvarighet av internet för att hålla järnkoll på sina medborgare. Det är ju Stasis våta dröm. Och jag tror att vi behöver komma ihåg att det där kanske inte är så rackans långt bort att så länge vi har en, en relativt sund statsapparat i västvärlden som arbetar med relativt sunda principer så kanske det är okej. Okay. Men den dagen det inte finns, den dagen det inte ser ut på det viset längre så kommer ju regleringen att bli ett oerhört kraftfullt vapen i händerna. Allting som handlar om övervakning, ni kommer ihåg FRA-lagen va? Ni kommer ihåg de olika diskussionerna runt datalagringsdirektiven. Nu senast GDPR som finns till för att skydda individen men där det finns väldigt stora undantag för all verksamhet som staten pysslar med. Och inte minst det som ska hända nu den 20-21 juni när Europaparlamentet ska rösta om två förslag. Det ena handlar om länkskatten som är helt bizarrt i sig själv men det andra är nästan ännu värre. Som handlar om att all användardata som laddas upp ska passera igenom ett gemensamt överenskommet filter. Och det är alltså copyright lobbyn som driver på det här men det betyder att allting som laddas upp kommer alltså att kunna, kunna övervakas, kunna samlas på hög, kunna användas av den som en dag vill leta efter misshagligheter. Och när man rör sig här i Berlin som jag gör nu runt alla de här historiska monumenten och, och inte bara reflekterar över Stasi utan över konsekvenserna av det här. Här nedanför till exempel så, så finns det en bild på en man som fick chavotera publikt och skämmas på torget för att han hade röstat nej i den tyska folkomröstningen om man skulle lämna League of Nations eller inte. Han var alltså en av de fem procenten ungefär som röstade nej och han fick då paradera publikt på torget och skämmas för sitt val. Det är så otroligt mycket vi måste vara rädda om i vårt samhälle och jag tror inte vi ska glömma bort hur, hur bräckligt det är. Ehm, och kan vi inte lösa det på parlamentarisk väg så måste vi väl i alla fall se till att försöka håll, hålla koll på att, att, att internet inte blir det redskapet som makten kan använda för att förtrycka medborgaren. Det är sånt man kan resonera över när man går här på Berlins gator. Det här var en sak idag som produceras av mig, Joakim Jordan, med, med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. De är ju internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. De hjälper till att sprida det här goda ordet på internet så att vi tillsammans kan hjälpas åt och, och fixa det som är trasigt. 
Eh, det textas översätts av kontenter, en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och eh, översättningar. Och de ser till att en sak idag finns textat på både svenska och engelska fram emot lunch varje dag. Det är fantastiskt bra. Ses vi på måndag igen för en annan en sak idag. Förhoppningsvis på ett lite mer gladare ton.